बसमीम् असल वरम वक्त मेरे भाइयों और दोस्तों आज ईद अलफितर का दिन है इस ईद अलफितर के दिन की खुशी के अंदर मैं आप सब हजरात को अपनी तरफ से और अपनी सारी फैमिली की तरफ से ईद मुबारक कहता हूँ आप हजरात के लिए भी आपकी फैमिली के लिए आपके बच्चों के लिए आपके बहन भाइयों के लिए आपके वालदे के लिए और आपके दीगर अजीज वकारब के लिए मेरी तरफ से दिली तौर पर ईद मुबारक कबूल कीजिए और मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताली ऐसी ईदें तंदुरुस्ती के साथ आफियत के साथ और सेहत की सलामती के साथ अल्लाह तबारक व ताली बार बार आपको और आपके बच्चों को नसीब फरमाए मेरे भाई और दोस्तों ईद के इस मुबसरत मौके पर मैं आपको एक छोटा सा पैगाम देना चाहता हूँ एक छोटी सी बात मेरे जहन के अंदर आ रही थी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताली ने एक ऐसा निज़ाम बना रखा है कि आज ईद का दिन है हम जहाँ पर भी जिस घर के अंदर जाते हैं कोई ना कोई चीज़ खाते हैं और यही आज नहीं तो कल का जो दिन ज़्यादा नहीं बल्कि सिर्फ कल का दिन आज से चौबीस घंटे पहले कल इस वक्त हम कुछ भी खाते पीते नहीं थे हालांकि हमारे घर के अंदर चीज़ें रखी हुई मौजूद हैं हमारी अपनी चीज़ें हैं और हमें कोई देखने वाला भी नहीं था लेकिन फिर भी हम उनको हाथ भी नहीं लगा रहे थे और आज का दिन है कि आज बेशुमार चीज़ें हमारे सामने आती हैं और हर चीज़ हम खा रहे हैं तो इसके पीछे अगर देखा जाए तो इसके पीछे अल्लाह तबारक वाल का हुक्म है कि कल अल्लाह तबारक वाल का हुक्म था कि तुमने इन चीज़ों को खाना नहीं तो हम नहीं खा रहे थे और आज उसी अल्लाह तबारक वाल का हुक्म है कि तुमने इन चीज़ों को खाना है तो आज हम उन चीज़ों को खा रहे हैं बल्कि हमारी शरीयत तो हमें यह कहती है कि आज के दिन अगर कोई आदमी रोज़ा रखना चाहता है तो वह रोज़ा भी नहीं रख सकता उसके लिए रोज़ा रखना भी हराम है रोजा रखना रोजा कितनी बड़ी इबादत है लेकिन आज के दिन अगर कोई आदमी रोजा रखेगा तो यह हराम होगा किसी मजहब के अंदर किसी शरीयत के अंदर ईद के दिन रोजा रखना जायज नहीं है क्यों कि यह अल्लाह तबारक वाली की मेहमानी है तो इससे हमें यह बात समझ में आती है कि जिस कदम पर जिस मौके पर जिंदगी के अल्लाह तबारक वाली का जो हुक्म सामने आ जाए तो वह हुक्म पूरा करना जरूरी है वगरना यह नमाजें यह रोजे यह जो कुछ भी है इनके अंदर जो अल्लाह तबारक वाली ने जो स्वाब रखा है जो कामयाबी रखी है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक के हुक्म की वजह से है कि अल्लाह का हुक्म है तो मेरे भाई और दोस्तों आज अल्लाह पाक ने हमें हुक्म दिया खुशी मनाने का तो हमें चाहिए कि हम दिल से खुशी बनाएं अगर हम पर कोई मुसीबत है कोई परेशानी है कोई बीमारी है तो हम उसको एक तरफ रख दें और अल्लाह तबारक वाली की तरफ से अल्लाह पाक ने हमें जो खुशी अता फरमाई है दिल से हमें यह खुशी बनानी चाहिए इसका इजहार करना चाहिए और अल्लाह तबारक वाली को खुशी बनाकर दिखानी चाहिए क्या इलामीन आज हम खुश हैं कि आपने हमें खुशी बनाने का हुक्म दिया है तो हम अगर इस तरीके से करेंगे तो इन शजीज ये भी हमारे नेकी बन जाएगी यानी ईद बनाना खुशी बनाना ये भी हमारे लिए नेकी बन जाएगा तो आखिर के अंदर मैं फिर आपसे ये आपकी खिदमत में आपको ईद मुबारक कहना चाहता हूँ अल्लाह तबारक वाली हम सब को ईद की खुशियाँ नसीब फरमाए आपको खुशी नसीब फरमाए और हम सब के जानने वालों को भी अल्लाह तबारक वाली ईद की खुशी नसीब फरमाए